agora, gente, a gente vai no, no ponto Vou mostrar pra vocês aqui a, a descida Ali embaixo tem, tem um garapézinho Um corvo, um riacho E nessa época tem água que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Hoje é, peraí Natão, eu já te falei Hoje é 14 de abril De 2014 Tá fazendo uma fria, a primeira friagem do ano Agora é 3 e 12 da tarde Dessa segunda-feira Eu tô caminhando pra mostrar pra vocês aqui O local Onde a visão é, é bem É bem espetacular É mais perigosa também Que um rapaz até caiu de lá Mas também ele foi Ele se arriscou Ele foi brincar na beira do precipício Mas por incrível que pareça Ele sobreviveu Mas depois Sofreu um acidente Em Guajara Ministro sobreviveu Aí lá em Porto Velho Ele era policial Fizeram um assalto e mandaram ele, ele deitar, ele deitou e do nada mataram ele. Quer dizer, escapou de duas mortes certas, mas não escapou nesse dia. Aí tá o meu carro, precisando de uma lavada. O casal já vem daqui, tava olhando aqui. Tá que é isso, Natan? Que é isso? O quê? Quer jogar, né? Eu quero jogar. Natan quer jogar pedra. Lá, aqui de cima. Gente, eu acho que essa serra deve ter um... Esse ponto que eu vou agora... É muito alto. Eu passo por aqui, Natan, a lateral aqui. Creio que vinha ter uns 200 metros de altura. Estou em cima da Serra dos Parecis, aqui em Guajará, Mirim, Rondônia. Mostrando detalhes para vocês. Não tem mata alta não, porque já foi derrubado. Tem essa matinha, tipo um cerrado aqui. Agora o incrível é como, como é que dá, dá água em cima de uma, bem dizer, uma montanha dessa aqui. É só explicação científica não existe, só Deus mesmo. Porque lá embaixo a gente tem que cavar. E aqui ela sobe. Todo tempo assim, gente, é rocha. Essa, essa, essa serra é, é só rocha mesmo. Ó, esse material aqui. Gente, esse mato aqui, ó, a gente chama sapé aqui. Esse mato aqui. Em alguns lugares, aqui na Bolívia, eles usam para cobrir casas. Olha um lugar lindo que muita gente vem tirar foto. A maioria das pessoas escolhe esse ponto aqui. Mas é perigoso. Eu sinceramente eu tenho medo de altura. Ali é o rio. Ali é a divisa do Brasil com a Bolívia, ali naquele rio. E aí a expansão, né? do estado do município de Guajarame e de Nova Mumoré. Cuidado, não tem.
um escalanguinho aqui. <risos> Olha, gente. Gente, tem uma cachoeira bem aqui que eu tô ouvindo. O rapaz caiu, ele foi pular daqui, ó, para aquela pedra. E teve uma queda livre de 40 metros. Olha o tamanho do carro para vocês terem uma ideia. Pequeno ou grande? Essa linda é uma área com floresta. Aqui é a Serra dos Parecis, em Guajaramirim. Uma cachoeira. Daqui a gente ouve um, uma queda d'água, gente. E eu não sabia que tinha uma cachoeira. Mas então fica aí. Fica aí. Opa, não vai tentar. Não vai. Vocês estão ouvindo? Beleza, né, gente? Que beleza. Vale a pena a visão. Isso me deixa um pouco pronto. Se afasta, não tem que. Gente, vocês estão vendo aquela... aquelas palhinhas ali? Esse ali que é o babassu. A gente, que a gente chama de palheira. Que é essas palhas meio amareladas aí, ó. É o, dá, o, dá o cacho, é o coco babassu que dá o gongo. Uma larva que é comestível. Aqui onde nós estamos é só rocha. Ó, tem gente que se arrisca a fazer esse tipo de trabalho ali, ó, na beira do precipício. Deixar a marca. Eu, hein? Então é isso aí, gente. A gente vai ficar com essas imagens aqui. Ali fica a sede dessa fazenda né o rio a BR lá embaixo e o igarapé que corta com é isso aí valeu gente